ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോ വേദന അറിയുന്നേ ഇല്ല റായപ്പണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൂടെ ഈ വീട്ടിനെന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്ന പോലെ അത്ര നല്ല ആളൊന്നുമല്ല രാജുണൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് പോവാ എങ്ങോട്ട് ദൂരെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എന്നെയും കൂട്ടുവോ ഏ ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ കാശൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരും കാത്തിരിക്കൂ നീയെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം ഇവിടുന്ന് എന്ത് കാഴ്ച കാണാനാ നിക്കുന്നെ അങ്കം കഴിഞ്ഞു കൊള്ളാലോ പുതിയ നമ്പര് നിന്റെ കള്ളക്കളിയും കച്ചവടവും ഞാൻ അറിയില്ലെന്ന് കരുതിയോ പിഴച്ചു പൊക്കോട്ടെന്ന് കരുതി കണ്ണടച്ചപ്പ തലെ കയറുന്നു ഒരൊറ്റ വീട്ടിൽ കയറി പോരുത് കൂട്ടുകാരാണ് പോലും കൊരിക്കുന്നു കഴിവേറി ഇവന്റെ കൂടെ തന്നെ പുറക്കിടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ ചായ്പ്പി കൂടിക്കോ എന്താണ് ഒരു ആലോചന അവന് നമ്മളെ പോലെയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെ കിടക്കണം ആലോചിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോയാ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും കലങ്ങും അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനടാ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നത് മോഷണോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് തനിച്ചോറണം പ്ലാൻ ചെയ്താല പണി പാളിയാല പാളിയ സ്പെഷ്യൽ ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ജയിൽ രണ്ടായാലും നമുക്ക് കണക്കല്ലേ പിടുകാണേ പെടട്ടെ കുറക്ക ആശയിൽ വന്നിട്ടാണോ ശരിക്കും ഒന്നും വിലസൻ പടച്ചോനെ എല്ലാം നീ കാണിച്ചു തന്നെ പിന്നെ പടച്ചോന്റെ പണിയതല്ലേ ഇണ്ടാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രണ്ടാൾ ഇവന് വേറെ ചില ചുറ്റിക്കളികളുണ്ടെന്ന് പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഏട്ടാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഏ ശരി എന്നാ വിട്ടു ബാലു 
വയറ്റ് അടി ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ രാജുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടം ഒഴിവാക്കി അത് മാത്രമല്ല തനിച്ചൊരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാനും തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ വല്ല ഉണ്ടാവോ അറിയില്ല നോക്കാം Oh, my God. 
പിള്ളേര് പോയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞല്ലേ ിയാം നിങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നില്ലേ സ്റ്റൗ കത്തുന്ന് വെള്ളം വെച്ചില്ല കൊന്നതാണല്ലേ വെള്ളെടുത്തുകൂടി അശ്വതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഫയലില് അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് അറിയാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ായി സാറേ ഇതിന്റെ വയ്യൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു തരണം വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാ നോക്കാം ഒക്കെ ശരിയാവും ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കൂ നോക്കണ്ട ഓർഡർ തന്നെയാ മറ്റേ പയ്യന കോളനി ഹലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറന്നെന്ന് ഞങ്ങളെത്തിയേക്കാം പക്ഷെ ഇത്ര കഴിയും ഇന്ന് കുറെ അധികം പേരുണ്ട് വോട്ട് വാങ്ങി പോയില്ലേ ഇതുങ്ങളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ഏ ബേബിച്ചാനെ കൂട്ടി ഞാനങ്ങ് എത്തിയേക്കാം ഓക്കെ അന്നത്തെ കൂട്ടന്നെ ആയിരിക്കടേ അപ്പം തിന്നതും പോരാ ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വേവിച്ചോ സൂക്ഷിച്ചോ ഇതൊരു വല്ലാത്ത കളിയാണ് പന്നെ പോലെയാടിത്തരം പറയരുത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അപരാധിക്കാന്ന് വരുത്തണോ പുണ്യാളന്മാര് ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വിളമ്പിക്കല്ലേ ും മൂടലും മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ കാറ്റ് പോവോ 
മോഹനാ നിന്റെ അങ്ങേര് നേതാവും എം എൽ എയും കോപ്പും കുറച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാ കാര്യം കൂടെ നടക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യവും അങ്ങേര് ചെയ്തു കൊടുക്കത്തില്ല കോതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും പട്ടിയുടെ മാൻ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാലോ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്തയ്ക്ക് വർക്കാത്ത പല പണികളും കാണിച്ചിട്ടാ പലവന്മാരും പല പദവിയിലും എത്തിയത് ഇപ്പൊ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിൽ എത്തിയില്ലേ സഹിച്ചുന്നില്ല നോക്കട്ടെ ഒരു പിടിക്കലും മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെ തന്നെ വന്ന് വണ്ടി കയറാൻ പറ അവനിവിടെ പഴയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് അല്ല വേറെ അണ്ണൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാന്ന പറഞ്ഞ നിങ്ങ പുറകെ വന്നാ മതി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാ ശീലിച്ചല്ലേ <laughs> ജീവിതാഘോഷിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയും ചില ചേഞ്ചുകൾ നല്ലതാ അല്ലടോ വേ ഇവിടെ ശരിക്കും പടം ഓടിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ പടം ഓടായിരുന്നാ മതി നീ വാടേ ബേബിച്ചോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം കുഴപ്പാവോ നോക്കാനേ എല്ലാത്തിനും ഒരു ത്രില് വേണ്ടോ വേ ത്രില് എനിക്ക് പേടിച്ചിട്ട് പാടില്ല ഒന്നുമില്ലേലും നമ്മൾ തടിമാടന്മാരെ ആണുങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനെ പേടിത്തുറകളായാലോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം അവസാനിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലാണല്ലേ കയ്യിലൊക്കെ ആശ കയറുന്നപ്പോ ബൈക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലുമായി ഇനിയിപ്പോ ജയിലിൽ കഴിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം പോലെ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു സാറേ പിന്നെ ഈ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ഒരു കൊതി തോന്നി അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സാർ പുറത്തെല്ലാം ഉള്ള ഈ ലോകത്തേക്കാളും നല്ലത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ച ജൂനിയൽ ഹോം തന്നെ മതിലിനുള്ളിലാണെങ്കിലും അവിടെ കൊലയും കൊലപാതകങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുറത്താണല്ലോ അതെല്ലാം കുറ്റം ചെയ്തവരെന്തും കുറ്റവാളികൾ തന്നെ അവർക്ക് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇളവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല
പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയില് കൊല നടത്തിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കഴിവൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളാരും കൊന്നിട്ടില്ല ഇവന്റെ പ്രാണനായിരുന്നു സാറെ അവള് ആരോരും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞനീത്തി പോലായിരുന്നു അവള് അവളെ കൊന്നവന്മാരെ തീർക്കേണ്ട തന്നെയാ അണ്ണനായിരുന്നു അറിയത്തില്ലേ നമ്മുടെ ആള് തന്നെ പക്ഷെ മൂപ്പരെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ വോട്ട് പിടുത്തം കൂടുതൽ അങ്ങ് സുഖിപ്പിക്കല്ലേ പി എസ് ആറെ എന്താ ഈ നേരത്തെ ഒരു കച്ചവടം ഇലക്ഷൻ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ വർഷങ്ങൾ ഇലക്ഷനൊക്കെ വിടുന്നേ ആ ചെറുക്കന് എന്തേ അവനെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ഏയ് അണ്ണൻ ഈ പരിപാടി ഉണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അല്ല അപ്പൊ ഡീലിങ്സ് നമ്മളും ഈ നേരിട്ട് മതിയല്ലോ ചുമ്മാ നോക്കി നിൽക്കാതെ മുതലിൽ ഇങ്ങ് വിളിക്കുന്നേ എന്നാലും എൻ്റെ കൊച്ചെ നീ വല്ലാണ്ടങ്ങി കറക്കി കളഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കി സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ അവനുമായിട്ട് തന്നെ നടത്തിയാ മതി എന്നിട്ട് ആ കഴിവേറി എന്ത് ചെയ്യേ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ട്രാപ്പിലാക്കിയായിരുന്നില്ലടാ പട്ടികളെ ഞങ്ങളോട് കളിക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാലോ പിന്നെ നല്ലോണം അറിയാം പി എസ് ആറെ പക്ഷെ ഇത് സ്ഥലം വേറെയാ ഇതിനകത്തോട്ട് വലതുകാലി വെച്ച് കയറിയ ഒരു മോനും ഞങ്ങൾ പോവണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോകത്തില്ല അതുകളാ പിടിച്ചകത്താക്കിയ പിന്നെ നീയൊന്നും പൊറലോം കാണത്തില്ല എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അഹവും പൊറലും കണക്കാ സാറേ പിന്നെ ഈ കോളനിക്കൊരു പേര് ദോഷമുള്ളത് മോഹനൻ സാറിന് അറിയാലോ അല്ലേ ഇവിടത്തുകാരെ പിടിക്കാനും അഹത്താക്കാനും ഒക്കെ ഇച്ചിരി അറയ്ക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തവരെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം നിങ്ങളെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കൊക്കെ അത് അറിയാം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അനുഭവിക്കും ആണുങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് കരുതിയ ഏടോ അപരാധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നടത്താ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയാ ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇവളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങ് പോവാടി പാറയ്ക്കൽ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ഹരിശ്ചന്ദ്രദാസിന്റെ പി എ മോഹനന്റെയും പാർട്ടി ഭാവി എം എൽ എയും വ്യവസായിയുമായ ബേബി തോമസിന്റെയും തിരോധാനത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ തുടരുകയാണ് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാതായവരെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭരണപക്ഷത്തിനോ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ പോലീസിനോ ഇതുവരെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൽ തന്നെ അപമാനമായിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ കണ്ണ് കൊള്ളേണ്ടത് പിരികത്തി കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നിശ്ചയമായും എന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് പ്രതിപക്ഷം കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെയൊക്കെ പേയളിക്കിയ രാഷ്ട്രീയ വിരോധികൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് മാത്രമല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടതല്ലേ നേതാവ് കത്തി കേറുവാണല്ലോ സാർ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല ആരോപണങ്ങൾ സാറിന് നേർക്കാണ് വിരൽച്ചുണ്ടുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് കേരളമാണോ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കറപുരളാത്ത കൈയാണിത് കേരളത്തിലെ പൊതു സമൂഹത്തിനും അതറിയാം 
എത്ര വർഷമായി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെയും കൂട്ടി കൊടുത്തു നീ അല്ലടാ ദിവമാനല്ലാത്തിന് കാരണം ഇന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ചില രീതികൾ ഇങ്ങനെ സാറുമാരെ പറച്ചിൽ കുറവാ പണിയാ കൂടുതൽ കൂടെ നടന്നതും നീയേ ചാപ്പ കൂട്ടിക്കൊടുത്തതും നീയേ ചാപ്പ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലിച്ചതും നീ തന്നെ ചാപ്പ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടത് ചെയ്യില്ലണ്ണാ രായപ്പണ്ണാ 